അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹ് തആല വബറകാത്തു ഞാൻ അസ്സലാം അസ്ഹറി പോയിത്തും കടവ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അലിഫ് ലാം മീം യാസീൻ ഹാമീം തഹ എന്ന് തുടങ്ങിയ പല സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇവിടെ ഈ ആയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഓതേണ്ടത് ഇതിൽ ഏതാണ് നീട്ടേണ്ട അക്ഷരം ഏതാണ് നീട്ടാൻ പാടില്ലാത്ത അക്ഷരം എന്ന് പലരും സംശയം ചോദിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അത് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാം ഇരുപത്തിയൊമ്പത് സൂഹത്തുകളുടെ തുടക്കത്തിലായി ഇതേപോലെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് യാസീൻ ഹാമീം എന്നൊക്കെ ആ മോഡലിൽ അതിന് ഉപയോഗിച്ച അക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണം പതിനാല് ആണ് പതിനാല് അക്ഷരങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അലിഫ് ഈ പതിനാല് അക്ഷരങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഈ പതിനാല് അക്ഷരങ്ങൾ വളരെ സെക്കൻഡുകളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നീട്ടേണ്ടത് ഏത് നീട്ടാൻ പാടില്ലാത്തത് ഏത് എന്ന് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും ഒരു സൂത്രവാക്യമുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ പറയാം കേൾക്കുക ഒന്ന് അലിഫ് അലിഫ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഹയ്യും തൊഹറ ഹയ്യും തൊഹറ ഇതിൽ അഞ്ച് അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആറക്ഷരം പഠിച്ചു ഒന്ന് അലിഫ് രണ്ട് ഹയ്യും തൊഹറ മൂന്നാമത്തത് ഇതിൽ എട്ട് അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് സിനി നൂന് കാഫ് സ്വാദ് ഐനെ ലാമ് മീമ് കാഫ് ഈ ഒരു കോഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാല് അക്ഷരങ്ങളും നമ്മുടെ സെക്കൻഡുകൾക്കകം പഠിക്കുകയാണ് ഒന്ന് അലിഫ് രണ്ട് ഹയ്യുൻ തൊഹറ മൂന്ന് സനഫുസ്വ ഇൽമക്ക ഇന്ന് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗമാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തിനാണ് മൂന്ന് ഭാഗമാക്കിയത് അലിഫ് എന്ന അക്ഷരം അത് നീട്ടേണ്ടതില്ല നീട്ടണ്ട അലിഫ് ലാമി ഓതുമ്പോ അലിഫ് എന്ന് നീട്ടേണ്ടതില്ല അലിഫ് നീട്ടാൻ പാടില്ലാത്ത അക്ഷരം ഇനി ഹയ്യുൻ തൊഹറ അതിൽ അഞ്ച് അക്ഷരങ്ങളാണ് ഈ അഞ്ച് അക്ഷരങ്ങളും രണ്ട് ഹർക്കത്തിന്റെ കഥറാണ് നീട്ടേണ്ടത് ഹാ ഓതുമ്പോ ഹാ യാസീനിലെ യാ ഓതുമ്പോ യാ അപ്പൊ യാ രണ്ട് ഹർക്കത്തെ നീട്ടേണ്ടതുള്ളൂ തോഹയില് തോ ഓതുമ്പോ തോ രണ്ട് കതറെ നീട്ടേണ്ടതുള്ളൂ അലിഫ്ലാം റായിലെ റാ ഓതുമ്പോ റാ രണ്ട് ഹർക്കത്തെ നീട്ടേണ്ടതുള്ളൂ ഇനി സനഫുസ്വൽമക്കിലേക്ക് എട്ട് അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് അത് ആറ് ഹർക്കത്ത് നീട്ടണം സീനി ഇപ്പൊ യാസീൻ ഓതുമ്പോ യാസീൻ അലിഫ്ലാം റാ ഓതുമ്പോ ലാമ് അലിഫ് ലാ ഇവിടെ അലിഫ് നീട്ടണ്ട ലാമ് ആറ് ഹർക്കത്ത് നീട്ടണം റാ രണ്ട് ഹർക്കത്ത് നീട്ടേണ്ടതുള്ളൂ അലിഫ് ലാ ഇപ്പോൾ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ പതിനാല് അക്ഷരങ്ങൾ അതിൽ നീട്ടേണ്ടത് ഏത് നീട്ടാൻ പാടില്ലാത്തത് ഏത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു മാഷാ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അസ്സലാം വലൈക്കും